ஸ்டார்ட் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஸ்டோரி ரைட்டிங் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் நாம் புத்தகங்கள் கதை எழுதுனாலும் சரி இல்லை சினிமா கதை எழுதுனாலும் சரி கதை எழுதுறதுக்குனே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரூல் இருக்குது அந்த ரூலை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரொபாண்டா ஃபிலிம்ஸ்லாம் என்ன ஆர்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் என்ன ஆஃப் பீட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் என்னன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க டெஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது அந்த வீடியோ பாருங்கள் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவும் புரியும் நாம் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் ஏன் ப்ரொபாண்டா ஃபிலிம்ஸ் தொடர்ந்து நம்மக்கிட்ட வந்துகிட்டே இருக்குன்னு அதாவது சினிமா கண்டுபிடிச்சி சினிமா நம்மக்கிட்ட வரும்போது நம்மக்கிட்ட நாடகங்கள் இருந்துச்சு நம்ம நாடகங்களை அப்படியே சினிமாவை மாற்றிக்கிட்டோம் அதனால் நமக்கு இப்போ வரைக்குமே ப்ரொபாண்டா ஃபிலிம்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது நம்மளால் அதை வந்து ஈஸியாக அவாய்ட் பண்ண முடியல தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது இது வந்து வரலாறு ஒரு பக்கம் இது ஒரு தப்பு நடந்துட்டுருக்கு இன்னொன்று நாம் செய்யக்கூடிய தப்புனாலும் தொடர்ந்து ப்ரொபாண்டா ஃபிலிம்ஸ் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது அது என்ன தப்புனா இந்த ரூலை ஃபாலோ பண்ணது ஓகே இந்த ரூலை பற்றி பார்த்துலாம் அதாவது தமிழில் வந்து தன்மை முன்னிலை பாடர்கே அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் வந்து ஃபஸ்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் சொல்லுவோம் அதாவது நாம் இப்போ ஒரு படத்துக்கான கதை எழுதணும்னா அந்த படத்தை பார்க்க போகிற ஆடியன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் பர்சன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஆடியன்ஸ் ஃபஸ்ட் பர்சனாக இருக்கும் போது நம்ம கதையில் வரக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே தேர்ட் பர்சனாக இருக்கணும் செகண்ட் பர்சனாக இருக்கக்கூடாது அதாவது அந்த ஆடியன்ஸுக்கு அந்த படத்தை பார்க்கும் போது அந்த க படத்தில் வரக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே ஒரு மூணாவது மனுஷனாக தெரியணும் செகண்ட் பர்சனாக இருக்கக்கூடாது அப்படி நீங்கள் செகண்ட் பர்சனாக வச்சிங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஆடியன்ஸ் முன்னாடி பேச ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது அதோட எமோஷன்ஸை கொட்டுறதோ இல்லை எந்த வகையான எமோஷன்னாலும் சரி அது கவலைப்பட்டாலும் சரி அது கோவப்பட்டாலும் சரி அது பஞ்ச் பர்சனாலும் சரி இல்லை எல்லாமே வந்து ஆடியன்ஸ் கொண்டு டேரெக்டாக வந்து அது வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் இந்த தப்பு வந்து கதையிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ நீங்கள் கதையில் எல்லா கேரக்டர்ஸுமே தேர்ட் பர்சனாக வச்சுடுங்க தேர்ட் பர்சனானால் ரொம்ப சிம்பிள் தான் அந்த கேரக்டர் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் அது பாட்டு போகணும் ஃப்ரேமில் முன்னாடி வந்து ஆடியன்ஸ் கூட டேரெக்டாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணவே கூடாது இதை நீங்கள் ரொம்ப கான்ஷியஸாக இதை வந்து இந்த ரூலை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி கதையை எழுதணும் அப்படி இதை ஆரம்ப புள்ளியிலே நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் கதை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த கதை வந்து ஆர்ட் ஃபிலிம்க்கான ஃபார்மெட்டை நான் மாற்றுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மாறவே செய்யாது ஆர்ட் ஃபிலிமில் எப்போவுமே கேரக்டர்ஸ் வந்து தேர்ட் பர்சனாக இருப்பாங்க ஆஃப் ஃபிட் ஃபிலிம்ஸில் தேர்ட் பர்சனாக தான் இருப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் ப்ரொபாண்டா ஃபிலிம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக செகண்ட் பர்சனாக இருப்பாங்க நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கேரக்டர்ஸ் ஃபுல்லாக செகண்ட் பர்சனாக வச்சு எழுதிட்டு கதை ஒரு பாதி பாதியும் இல்லை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ப்ராக்ரஸ் ஆகி போகும்போது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேரக்டர்ஸை பிடிச்சி நான் வந்து தேர்ட் பர்சனாக மாற்றிவோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது மாறவே மாறாது நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் என்ன செகண்ட் பர்சனாக வைக்கிறீங்களா இல்லை தேர்ட் பர்சனாக வைக்கிறீங்களா அதை பொறுத்து தான் அந்த படத்துக்கான ஃபார்மேட்டே ட்ராவல் ஆகும் இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா படத்தில் வரக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் அதோடைய பிரச்சனைனாலும் சரி அதுக்கான சொல்யூஷனை தேடி போகிறதுனாலும் சரி அது பாட்டுக்கு அது வழியில் போகணும் எந்த காரணத்தை கொண்டும் துருத்திக்கிட்டு கேமரா முன்னாடி வந்து ஆடியன்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிடக்கூடாது இதை மட்டும் நீங்கள் ரொம்ப அவராக வந்து எழுதியாகணும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த ரூல் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது உங்களுக்கு இந்த ரூல் வந்து தெரிய ஃபன்னியாக தெரியலாம் இல்லை அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியலாம் ஆனால் இந்த ரூலில் இருந்தால் ஒரு படத்துக்கான ஃபார்மேட்டே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணப்படுது ஸோ அதனால் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை வந்து நான் வந்து தனி வீடியோ போட மற்ற வீடியோவோட இதை நான் வந்து சொல்லியிருக்க முடியும் ஆனால் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ஸ்கிப் பண்ணி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அதனால தான் நான் இதை வந்து தனியாக சொல்கிறேன் இன்றைக்கி ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்துட்டுருக்கேன் நீங்கள் யூடியூப்லனாலும் சரி இல்லை மேக்ஸிமம் எங்கே எந்த பிளாட்ஃபார்ம்னாலும் சரி இன்றைக்கி ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்துகிட்ருக்க எல்லா டேரக்டர்ஸுமே இந்த தப்பை வந்து பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு இந்த ரூல் தெரியலையா என்னென்னு தெரியல எனக்கு இப்போ வரைக்குமே அவங்களும் பிறப்பாண்ட ஃபிலிம்ஸ் தான் எடுத்துகிட்ருக்காங்க என்ன மாதிரியும் சில பேர் உண்டு எனக்கு வந்து என்னென்னா ஆர்ட் ஃபிலிம் எடுக்க ஆசை இருக்குது ஆனால் வந்து என்ன அறியாமல் பிறப்பாண்ட ஃபிலிம் எடுத்துகிட்ருக்கேன் அது எதனால் எதனால தான் நான் ரொம்ப நாளாக யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அது வந்து இந்த ரூலால் தான் எனக்கு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் நான் அதை என்னோடய கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே தேர்ட் பர்சனை வச்சு நான் வந்து கதை எழுத ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ இப்போ வரக்கூடிய ஷார்ட் ஃபிலிம் டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இனிமேல் இந்த ரூலை பேஸ் பண்ணி உங்களோட கதை எழுதுங்க அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தயவுசெ